en dan ik doe zo... Ja, ik kijk zo naar hem. Ik had een vraagje, dat je niet goed. Oh my god, ga dan met Carol doen. Ik wil eigenlijk vragen hoe wij onze dochter het best kunnen helpen of hoe zij zich het best kan voorbereiden in het maken van haar studiekeuze. Ik denk dat het belangrijkste bij het maken van een studiekeuze is zichzelf heel goed informeren en daar spelen ouders natuurlijk ook een heel grote rol in. Onderwijskiezer is bijvoorbeeld een van de mogelijkheden waar ze heel veel informatie kunnen vinden, ook zelftests kunnen doen. Daarnaast denk ik dat het aanbod van de hogeschool ook altijd heel interessant is, namelijk de workshopweek waar ze kunnen deelnemen aan een les en al eens kunnen voelen en proeven wat dat juist is. En daarnaast natuurlijk ook ja, de infodagen, waar ze ook al eens een keer echt contact hebben met studenten en docenten. Heb jij toevallig tips voor ouders van toekomstige studenten? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het heel belangrijk is als je ziet dat je zoon of dochter uh, gemotiveerd en enthousiast gekozen heeft voor een specifieke studierichting, dat je daar dan zo goed mogelijk in meegaat en dat ze goed mogelijk ondersteunt. In ons geval, persoonlijk, uh, had onze dochter eigenlijk heel lang gekozen voor geneeskunde, maar zij zocht een plan B voor als ze niet door het ingangsexamen was. En zij heeft dat dan gevonden op de sit-in-dagen uh, vroedkunde. En dat plan B is onmiddellijk plan A geworden, omdat zij in vroedkunde uh, de positieve tak van de geneeskunde zag. En ze is uh, extreem enthousiast en dat is voor ons heel tof. En dus ook gemakkelijk om haar dan daar enorm in te ondersteunen. Onze dochter heeft een fysieke problematiek. Zij is ziek. Zij moet af en toe opgenomen worden in het ziekenhuis uh, voor onderzoeken, voor zonneplaatsing, voor operatie. Uh, op welke manier kunnen jullie haar daarin begeleiden? Wij gaan eigenlijk in dialoog gaan met jouw dochter. Wij gaan echt een gesprek opstarten en wij gaan voor haar een statuut op maat opmaken. Wij gaan dus echt kijken waar dat jouw dochter hinder bij ondervindt. Um, door haar ziekte of door haar opnames. En dan gaan wij eigenlijk kijken van hoe kunnen wij als opleiding eigenlijk iets inrichten, organiseren of anders plannen, zodat jouw dochter daar eigenlijk zo weinig mogelijk hinder van heeft. Dat gebeurt ook altijd in samenspraak met de opleiding en de docenten om te kijken wat haalbaar is. Ja, natuurlijk doen we dat ook niet alleen voor studenten met een ziekte. Um, dat gebeurt ook voor studenten in allerhande situaties, um, een, een, een problematiek thuis of studenten met een bepaalde diagnose. Dus alle studenten die door iets of wat hinder kunnen ondervinden in hun schoolcarrière, die kunnen eigenlijk bij ons terecht voor een statuut op maat. Hoe hebben jullie als ouder onze aanpak ervaren? We hebben jullie aanpak en steun enorm goed ervaren. Er was zo een vragenlijst, herinner ik mij, en die was algemener. Maar dan was er een, een persoonlijk uh, contact uh, waarin echt alle puntjes overlopen zijn. De dingen, ook, de dingen die ze wel kon, was belangrijk ook voor haar dat het niet gewoon uh, je bent een zieke student is. Dus, dus het feit dat het zo enorm op, op maat is, uh, was fantastisch en heeft daar enorm veel geholpen. Bij wie kan eigenlijk uh, mijn dochter of andere studenten terecht bij zorgen of problemen? Ze kunnen altijd terecht bij hun docenten. Wij zijn echt wel een hogeschool waar we onze studenten kennen. Um, dus de docenten zijn in eerste instantie zeker een aanspreekpunt en staan ook altijd open om met studenten daarover te hebben. Daarnaast kunnen studenten ook altijd terecht bij de studiebegeleiding of bij de trajectbegeleiding. Wij werken ook op het departement, wij stellen onszelf voor. Studenten leren ons eigenlijk vrij snel kennen. De drempel om eigenlijk hun vragen te stellen proberen wij echt zo laag mogelijk te leggen. Daarnaast kunnen we ze ook nog altijd terecht bij Stuvo voor eventuele financiële of andere sociale vragen. Kunnen wij als hogeschool eigenlijk nog iets extra doen voor jullie als ouders? Ik moet eerlijk zeggen dat jullie al zoveel gedaan hebben. Dat is gewoon fantastisch. Uh, we kunnen een beetje vergelijken. Mijn zoon doet een andere studie en daar verloopt de begeleiding toch anders. Um, maar voor Annelore is het heel erg op maat. Um, ze is uh, onverwacht in het midden van de examens opgenomen geweest en kon dat door bepaalde examens niet doen, waardoor haar stage toch een beetje in gedrang kwam. Maar dan hebben jullie toch gezorgd dat met haar bekeken wat er kon. En dan kon een inline examen, kon een toegangstest, waardoor zij toch haar stage kan doen waar ze zo naar uitkeek. 